City ngadto sa Birhen sa Regla Shrine sa Lapu-Lapu City. Ang rota mao kini. St. Joseph National Shrine diretso ngadto sa Cuano Avenue, left turn sa DM Cortez Avenue, right turn to AC Cortez Avenue, first Mandawe Mactan Bridge, right turn to Quezon Highway or GY de la Serna Street. Right turn to S. Osumeña Street, Birhen de Regla Shrine. Diin pagahimuon ang welcome mass sa pagbisita sa imahen sa Santo Niño sa alas 4 sa Kadlaon. Human sa misa, sugdan dayon ang motorkada sa alas 5.15 sa Buntag. Gikan sa simbahan sa Birhen sa Regla, ngadto sa Philippine Central Naval Station. Ang ruta sa motorkada maokini. Birhen sa Regla Shrine, right turn to Lopez Haina Street, right turn to Tangge Road, right turn to Caltex Road, left turn to Rafael Ramos Road, Philippine Central Naval Station para pagsugod sa fluvial procession sa Untop Alasay sa Buntag. Ang gamiton nga galion karong tuiga mao ang barko sa Philippine Navy. Ang ruta sa fluvial procession maokini. Philippine Central Naval Station, Daplin sa Lapu-Lapu City, padulong sa First Mandawi Mactan Bridge. Muyo turn ug padaplin sa Mandawi City ug sa Cebu City area. Mulahos sa Pasil area, dayong U-turn dool sa SRP, balik ngato sa pagdunggo sa Pier 1 sa Cebu City. Inigkanaog sa mga imahen sa Santo Niño o sa Birhen sa Guadalupe. Himuon dayon ang foot procession padulong diris sa Basilica. Sundan dayon kini sa reenactment sa unang pagbunyag o kasal sa usa ka santos nga misa o tapusun kini sa sinulog offering. Sa alauna sa hapon ni Anang Sabado in Aero 20, sundan ang solemne nga prosesyon sa bilagrosong imahen ni Senyor Santo Niño. Ang rotas sa prosesyon maokini. Basilica, Osmeña Boulevard, right turn to General Maximum Avenue, right turn to Emo Street, left turn to MJ Cuenco Avenue, right turn to Toyota or F Ordaneta Street, left turn to P Burgos Street, right turn to Osmeña Boulevard, and back to the Basilica. Ang exit point sa prosesyon para sa mga deboto, mao ang MJ Cuenco Avenue, diretso ng ato sa May Plaza Independencia Area. Mao kini ang assembly areas sa mga deboto. Division 1, PNP Band, Seriales, Knights of Columbus, Basilica Mandated Groups, Colegio del Santo Niño, St. Joseph Carosa, USC Band, government officials and employees in Osmeña Boulevard starting from the intersection of Osmeña Boulevard and Manalili Street. Division 2, schools led by the Carosa of the Blessed Virgin Mary in Osmeña Boulevard starting at the corner of Laridel Street or Loim Building to D. Hakosalem until intersection of Legaspi Street or the gasoline station. Division 3, Religious and Civic Organizations and General Public in D. Hakosalim Street from the intersection of Legaspi Street or Gasoline Station to Colon Street or UV area. Giauhag ang tanang mukuyog nga mag flat shoes o sandal o sa pagdala kandila, rosary, transistor radio o payong. Giauhag ang ma mga maagian sa prosesyon sa dili pagpaboto sa kwitis o bisag unsa nga klase sa paboto o fireworks aron paglikay sa masamad o disgrasya. Pagbutang hinuon sa radio o sound system sa gawas sa ilang balay o building aron madunggan sa tanang mukoyog o mutanaw sa prosesyon ang hiniusang pagrosaryo o pag-awit nga i-broadcast sa DYRF o DYLAAM stations o 89.1 Power FM Station. Human sa prosesyon, sa ulugon ang pontifical mass nga sundan sa osa ka oras nga traditional religious sinulog. Respetahan nato ang simbahan sa tanan nga higayon. 
Batunan nato ang kalimpyos sa Basilika o Pilgrim Center o sa palibot ni ini. Dili kita magbilin o magpatakag labay sa mga papel, putos, karton, plastic bags, candy wrappers o guban pa. Ibutang sa mga trash cans. O kung wala, ibutang kini sa inyong bulsa. Atong hinungduman nga ang cleanliness is next to godliness. Ampinga nato ang mga payong sa basilika nga gamiton nga sa limbong sa init sa adlaw o sa uwan mintras may misa novena. Inighuman o gamit, iuli kini sa butanganan, ayaw kini lingkuri o ayaw dadas sa balay kay dili kini souvenir items. Aduna kita yung mga first aid station sa sulod sa Pilgrim Center o ang atong Emergency Operation Command Center tuwa sa may City Hall area nga gipangaluhan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office in coordination sa DRRMC sa probinsya, Talisay o Mandawe, sa kapulisan, responders o volunteers para sa seguridad. Adunay inspection ang matag entrance sa Basilica Pilgrim Center para madali pag-inspeksyon. Dada ang gamay nga bag lamang. Salamat sa inyong pasensya o pagsabot panahon sa inspeksyon. Mga ginikanan, yaya, lola o lolo, palihog bantayi o guniti ang mga bata aron dili kini mawagtang. Kung makakita kita ang mga bata na mabiyaan, dada lamang sa guard office sa may Basilica Main Gate. Kung mutambong kita sa Misa Novena, samtang wala pa mahuman ang kasamtangang Misa Novena apan gahuot na ang Pilgrim Center, ayaw pugsa sa pagsulod ang Pilgrim Center. Huwata nga ablihan ang mga entrance gates aron makagawas ang unang nakatambong. Una, pakita mo sulod sa Pilgrim Center. Sa pagsulod, gamita ang entrance gates. Sa pagawas, gamita ang exit gates lamang. Salamat sa inyong pasensya, kinasingkasing nga pagsabot o kooperasyon. Tungod og alang sa seguridad, hapsay o malinawon nga fiesta senior. Ang Basilica o Pilgrim Center, abli 24 ka oras panahon sa nobenaryo. Apan human sa alas 7 gabi nga misa nobena, sirhan kini makadiyot aron kini malimpiuhan. Ablihan kini pagbalik inighuman sa paglimpyo. Sa katapusan, Gipahimat mo na ang tanan nga magbantay sa tanang higayon sa ilang pitaka, bag, bulsa o personal nga mga butang aron dili kini mahabilin o mawagtang bahin noon. Daghang salamat. Pijing Janice Martin. Janice Martin, ang imong anak si G.M. Martin, anaa sa guardhouse, dapit sa main gate Osminia Boulevard nga side na kulat.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. about Saint Anthony to serve you by a wondrous way of life in the desert. Grant through his intercession that denying ourselves we may always love you above all things. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the first book of Samuel. David spoke to Saul, Let your majesty not lose courage. I am at your service to go and fight this Philistine. But Saul answered David, You cannot go up against this Philistine and fight with him, for you are only a youth while he has been a warrior from his youth. David continued, The Lord who delivered me from the claws of the lion and the bear will also keep me safe from the clutches of this Philistine. Saul answered David, Go, the Lord will be with you. Then staff in hand, David selected five smooth stones from the wadi and put them in the pocket of his shepherd's bag. With his sling also ready to hand, he approached the Philistine. With his shield-bearer marching before him, the Philistine also advanced 
closer and closer to David. When he had sized David up and seen that he was youthful and ruddy and handsome in appearance, the Philistine held David in contempt. The Philistine said to David, Am I a dog that you come against me with a staff? Then the Philistine cursed David by his gods and said to him, Come here to me, and I will leave your flesh for the birds of the air and the beasts of the field. David answered him, You come against me with sword and spear and scimitar, but I come against you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel that you have insulted. Today the Lord shall deliver you into my hand. I will strike you down and cut off your head. This very day I will leave your corpse and the corpses of the Philistine army for the birds of the air and the beasts of the field. Thus, the whole land shall learn that Israel has a God. All this multitude do shall learn that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's. And he shall deliver you into our hands. The Philistine then moved to meet David at close quarters, while David ran quickly toward the battle line in the direction of the Philistine. David put his hand into the bag and took out a stone, hurled it with a sling, and struck the Philistine on the forehead. The stone embedded itself in his brow, and he fell prostrate on the ground. Thus, David overcame the Philistine with sling and stone. He struck the Philistine mortally and did it without a sword. Then David ran and stood over him with the Philistine's own sword, which he drew from its sheath. He dispatched him and cut off his head. The Word of the Lord. Blessed be the Lord. My rock, blessed be the Lord, my rock, blessed be the Lord, my rock. Who trains my hands for the battle, my fingers for war. Blessed be the Lord, my rock, my refuge and my fortress, my stronghold, my deliverer, my shield in whom I trust, who subdues my high people under me. Blessed be the Lord, my rock. O oh God, I'll sing a new song to you. With a ten-string lyre, I will chant your praise. 
you who give victory to the kings and deliver David, your servant, from the evil sword. Blessed be the Lord, my rock. Blessed be the Lord, The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, Come up here before us. Then he said to the Pharisees, Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil? To save life rather than to destroy it? But they remained silent. Looking around at them with anger and grieved at their hardness of heart, Jesus said to the man, Stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was restored. 
The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death. The Gospel of the Lord. Biba, pit senyor. Biba, pit senyor. Sog dan tanig siyagit. Yabi ninyo, wa ko kasabot sa akong gibati. No? Una sa tanan, na ako'y dilema. Kaingon sila nga, kana rabang mga ten sa 5.30 mas, karong adlawa, gika na sa academic community. Sa ato pa, mas maayog yun mag in English. Apat pa luan na lang ko ninyo kay gihidlaw na ko aning sinibuano gawas pa nasayod ko nga pag-abot ni Magellan nitong 1521 nila ni Pigafetta og ni Padre Pedro Valderrama katong nagbunyag kang Reina Juana ang sinultihan sa mga tao dinhi mao ning akong sinultihan no kining akong gilitok karon O mausad kini, 44 years later, no pag-abot nila ni Ligaspi o nila ni Andres, Padre Andres Ordaneta, mausad gihapon ang ilang nadunggan. Galing, medyo layo ang mga tao kanila, kay wa sila dawata, kay nahadlok ang mga tao nga sa ilang pagbalik, manimalo sila sa kamatayon ni Magellan. O din hinila nining lugara nakitan ang santo ninyo human nila bomba kanang gibombahan nila mga kanyon no kining lugara nga sunog ang mga payag apan ang santo ninyo wa gyoy tatsa no mao na nga maning kamot ko karon nga magbinisaya bisan pagdugay-dugay na gyud no tungod sa kalayo sa akong assignment nga nakagamit ko ni ini nga pinulungan. Ang atong ipaambit karon mao ang nagkalain-lain ang ang sa atong kaluwasan. Una sa tanan, ang unang ang ang sa atong kaluwasan, mao ka nang gitawag nga saad ka nang promise. Dagan ka na to din ni nagsaad kang santo ninyo nga inig abot sa sinulog ikatulong nga Domingo sa bagong tuig mo anhagyod ko sa Cebu o atong palakpakan ang atong mga kaigsuunan nga gikan pa sa halayo ng mga lugar o naning kamot gayon no pag anhinining lugara kay bisan gani ako sa kalayo sa akong assignment kanunay kong naghandom nga makikiusa kaninyo o sama kaninyo ang akong gibati, maukatong gibati sa salmista nga miingon, I rejoiced when I heard them say, Let us go to the house of the Lord. And now, my feet are standing before you, Jerusalem. No? Kaanidot paminaon, katong mga pilgrims, nga nang lakaw gikan sa layo ng mga lugar, o kada tuig mo ato sa Jerusalem, Og karon makita na nila ang kanindot sa siyudad og naa na sila sa ganghaan sa maong siyudad naa na ang katumanan apan ang unang ang ang no sa atong kaluwasan mao ang saad ang atong ginuo nagsaad nga himuon niya nga dako nga nasud ang kaliwatan ni Abraham o nga hatagan sa gingarian nga way katapusan o ang ubang mga nasod mabulahan tungod ni ini. Apa nasayod kita nga ang mga Israelita nagantos dito sa lugar sa Egypto. Apa mo kene na kanindot no? kay sa ilang pangaliya, sa ilang pagsingit sa atong ginuo ang ilang tiabaw no miabot sa dalunggan sa Ginoo og siya nakahinumdom 
mao ka nay nakanindot no sa atong pagsaulog karon kay kini usa ka saulukan sa paghinumdong tinuod ko no nakahinumdong kita nga kita giluwas sa Ginoo nakahinumdong kita nga natay santo ninyo apan sawa pa na ang unang nakahinumdom walay lain kon dili ang Ginoo nakahinumdom siya sa iyang saad kang Abraham kang Isaak o kang Jacob ug mao nga iyang giluwas ang mga Israelita sa panahon nga siya nakahinumdom ang tao di makaluwas sa iyang kaugalingon iya kining nahinumduman ug iyang gipadala ang iyang anak mao nga sa atong pagsaulo no sa gitawag natong Pasko kanang Christmas ang pagkatao sa Ginoo kasaulugan kana sa paghinumdom ang Ginoo na kay numdom kanato og iyang gipadala ang iyang anak mao nga ang santo ninyo ngatong makita hinaut unta nga dili na gamiton nga anting-anting kon dili ang santo ninyo ngatong dala aron kita makahinumdom sa dakong gugma kanato sa Ginoo Nindot kayo katong miaging Domingo nga si Juan Bautista mitudlo, mao kana ang kordero sa Dios. Abi ninyo diha sa tudlo ni Juan Bautista nagbitay ang tanang mga saad nga gisulti sa atong Ginoo, pinaagi kang Abraham, kang Isaak, kang Jacob og sa mga propeta. Og karon nakabato na og katumanan. Mao nga ang ikaduwang ang-ang sa atong pagtuo, sa atong kaluwasan, mao ang katumanan. O nindot kayo nga ato kining sa ulogon. Apa nasayod kita nga katong paghinumdom sa mga saad, dako na kayong butang para kanato. kay kita usab, daghan tag kinahanglan hinumduman. Dili lang ang mga utang kay daghan mga tao dali ra makalimot sa utang no pag panahon ng ating bayad grabihan na kayo di na mulingi no atong hinumduman ang atong mga minahal sa kinabuhi mao nang sa pasko natay gift giving na nang christmas card na nang karon text na lang dako kay na akong frustration nga pag adto na akong national bookstore gamay na lang ang Christmas card ug barato kayo ug nasayod ko nga kini tungod kay wa na tawoy mamalit ani kay wa ini Christmas merry christmas no wa pay minuto usa na kagatos ang napadalhan no ang laing butang niya ng pagkahinumdom mao ka nang gitawag natong pagkalimot O mao kanay dakong sa para sa mga Israelita kanang mahikalimot ka mo nang miingon usa bang salmista if i forget you Jerusalem let my right hand wither mo nang sa atong ebanghelyo karon kanang sanlahon ma kung ako mahikalimot kanimo mayo pag sanlahon ko but ipasabot nga ngang akong kamot sanlahon kuhaan kog abilidad Kay mo man ay gamito nato sa atong mga tinguha ang atong tuong kamot. Malas kayo kung san lahon ka. Para sa mga Israelita, dako kayo ka na nga kadimalasan. Kay nga no, wa na'y muduol ni mo. Gani kung ikaw mo agi ka sa lungsod, kinahanglan sa layo pa mo singgit ka. San lahon ko? No? Kay niatong panahon na Dali ra kayo na maka unsay tawag ana makatakod ang mga tao manago unya muagi ka sa lungsod apan usahay swerte sa ning san lahon kay day sang lahon nga sa una uso na diri sa Cebu daghang kag makitan ana na ning sakay og jeep unya ang tao mga tudlo kanang napudpud na sa sangla no unya nag-uwel uwel Pagbayad niya sa jeep, yung kikimpitan ng yung bayad, pagkakita sa driver, wa dawata, no? ay nalang libre ka. No? 
ang sanlahon lipay kaayo. Yang gitaguan ang yang sensiyo, gibalik niya siyang bulsa, unya yang gikumot ang aping sa driver, salamat, utan kay ka. No? Ang mahikalimut sa mingon ang salmista, maayo pa nga ang akong dila, mupilit no sa ibabaw sa akong baba. Let if I forget you Jerusalem. Kung makalimot ko kanimo Jerusalem, ng mga presensya sa Ginoo, makalimot ko kanimo Santo Niño, maayo pa nga let my tongue stick to the roof of my mouth. No kanang to my palate. Kung imong ibutang ang imong dila karon sa ibabaw sa imong baba, ana na, ha? Ni na kasabot na nga, no? Di na mo kasabot na ako. No? Katawaan na lang ko ninyo. Pero gawas pa ni Ana, di na ko kakaon. No? Mamatay ko. O mo ka na may tabo sa tao nga di na makahinomdom. Muagi siya o kamatayon. Muna nga, importante kaayo ang butong sa vitamin A ng palambu no, sa imong paghinomdom. Kay kung makalimtuno na ka, murag wa na typos no mao na nga importante kaayo ang paghinumdom sa mga saan ug mao kanay gibuhat sa atong Ginoo si Juan Bautista bulahan matod pa sa atong Ginoo why tao nga natao sa babay nga mulabaw pa ni Juan Bautista labaw siya kang Abraham Labaw siya kang Moises. Labaw siya kang David. Nga man, tungod kay katong mga tauhana na buhi sa saan. Apan si Juan Bautista na buhi sa katumanan. Anaa ang kordero sa Diyos. O mo ka na nakapabulahan ka na to, pero matod pa sa atong ginoo, ang pinakaiwit sa gingharian Labaw pa kang Juan Bautista. O kita ka na. Kita mo yung mga iwit. Labaw pa ta kang Juan Bautista. Nga naman. Samtang si Juan Bautista nakakita sa katumanan sa atong kaluwasan kay naana sa ilang atubangan ang manluluwas. Si Juan Bautista wala magdugay. Siya namatay. Wa niya masaksihi ang pagpakamatay o giunsa pagluwas sa ginoo ang katawhan. Apan kita nasayot kita nga ang ginoo, aron kita maluwas, nagpakamatay para ka na ito. Maunang tanawa na ninyong inyong tapad, awa ng mga naong anak. Sultihan tamo ing anak ang mga naong anak nila, pero na'y nagpakamatay para anak. Mao nang nindot nga gisulti sa atong Ginoo nga walay labaw nga gugma kay sa paghalad sa kaugalingong kinabuhi para sa hinigugma. Ug mao ka gibuhat no sa atong Ginoo kay sa tinuray sige ni nako balik-balikon sa in English you are nobody until somebody loves you. Tagsar ako mag-in-English. Pero usahin mo gawasan. Ang akong uncle, may ingon siya. Kanang mga ginikanan, nga nagpadala sa ilang mga anak sa Cebu. Kay taga, surigaw mag ko. Huwa pa na asmapa. Ingon siya, kastu-gastu na na sila. At itong Cebu, aron makatunog in-English. Pariyan na sila na ako. Duha kabutilyang tanduay, mag-in-English na na. Ingon siya, If only you can borrow my eyes, you will see how beautiful is my wife. Asa ka, no? Tanduay rana, no? So, maunay atong hinugduman nga ang ikatulong butang, ang ang sa atong kaluwasan, mao ang kahingpitan. Ngang atong ginuo, nag 
Halad sa iyang kaugalingon, sa iyang kinabuhi para kanato. O kanang paghinumdom na kasubay kanunay kay gani usa sa mga katapusang pulong sa atong ginuo nga balik-balikon sa pari sa matag panahon nga siya magsaulog sa santos nga misa nga mo'y pagbag-o nato sa paghalad sa atong ginuo sa iyang kinabuhi moingon ang pari subay sa gisulti sa atong ginuo do this in memory of me kanindot na lang mao na nga Hinaut unta nga kini nga kahingpitan nga gipakita sa atong Ginoo pinagi sa pagpakamatay para kanato ato sab untang maangkon sa iyang pagsulti do this in memory of me human niya ihatag ang iyang kaugalingon kita usab unta kay nakahinumdom ni ini muhatag sa atong kaugalingon ngadto sa atong isig kaingon Mao nga sa panahon sa Pasko ang atong Santo Papa misulti sa iyang mensahe Urbi et Orbi. Og matod niya nga hinumduman nato ang kalisdanan sa daghang mga tao nga karon nagantos tungod sa gera. Og iyang gifokus ang iyang atensyon sa mga kabataan. Tungod lagi kay sa santo ninyo, tungod sa batang na tao. Huna-hunaan ninyo ang mga bata sa Syria, nga kung magduwa in town, at si sila sa mga lugar nga piligroso kayo. So, why may laing kaduwaan? Ang mga bata dito sa Yemen, ang mga bata dito sa Jerusalem, ang mga bata dito sa Afghanistan, magduwa, aron lang makaduwa, mo saka sa kanang mga building nga nga bungkag na tungod sa gera. Nasayod sa bakong ang atong nasud daghang mga pagantos nga gatiman karon. Na ang kapubrihon, na ang pagsaka sa presyo sa tanang butang. Ako miyato ko sa merkado na syak ko, no? Ha, sinto sa sinta ang kilo sa talong bato o sa ampalaya. Unsaon na lang, tulo ra ka buok sa nakakilo, sinto sa sinta. Unsaon ka buhi sa ubang mga tao. Pero pasaligan ta mo. Nga bisan pag pubrita, madato gyud ang tanan kay mi abot mang gani ning kapubrihon nga wa nato panganduya unsa nakakanang pagkadato. No? Atong iyan po sa ginoong uh, hingpito niya no, ang atong kinabuhi bisan pa tinuod na ang mga kalisdanan kay sama ni David nga gamay nga tao bato kang guliat nasayod kita nga naangkon niya ang kadaugan o kita usab batok sa mga kalisdanan sa kinabuhi bisan sa kagamay sa atong o sa kahuyang sa atong pagkatao kita usab hinaut unta nga mahimong mananaog The Lord Jesus is kind and merciful and He answers all our prayers in the way that is best for us. Let us now lift up to Senor Santo Nino de Cebu all our prayer intentions for this Novena Mass. Let us say, Senor Santo Nino, receive our petition. Senor Santo Nino, receive our petition. That the church may seek to free persons from whatever stands in the way of communicating the gospel to men of our time. Let us pray to the Lord. Lord Santo Nino, receive our petition. That the Lord may give hope and encouragement 
to the starving of the world, who are unjustly deprived of food, clothing, and freedom. Let us pray to the Lord. That Christians everywhere may not be people of legalisms and outward observances, but people with a heart who do what they have to do as God's children. Let us pray to the Lord. That we may show concern to those who are suffering so that we may lighten their burdens and help them to keep trusting in God. Let us pray to the Lord. That the dead and those who mourn their loss may see hope and comfort in the resurrection of Jesus. Let us pray to the Lord. We lift to the Lord all the intentions and prayers offered and the souls prayed for by the pilgrims and devotees of Señor Santo Niño. Let us pray to the Lord. We pray for peace in our country and in the whole world. Let us pray to the Lord. Loving God, we claim to belong to you and to your Son. Help us through Spirit to love you by caring and making other people happy. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, brothers and sisters, that we and our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May these offerings of our service placed on your altar in commemoration of St. Anthony be acceptable to you, O Lord, we pray, and grant that released from earthly attachments, we may have our riches in you alone, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. With Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is Truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For in the marvelous confession of your saints, you make your church fruitful with strength ever new, and offer us your signs of your love, and that your saving mysteries may be fulfilled. Their great example lends us courage, their fervent prayers sustain us in all we do. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, O Lord, the fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of faith. As we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, and Jose, our Bishop, and all the clergy and religious. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may marry to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. All brothers and sisters forming one family because we share one common Father in heaven. To him we pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to his banquet. Lord, I'm not worthy to see but only say the word. Thank you. 
Let us pray. Nourished for our healing by your sacraments, O Lord, may we escape every snare of the enemy unharmed, just as by your grace, Saint Anthony won glorious victories over the powers of darkness through Christ our Lord. Amen. Amen. Prayer to Santo Nino. O oh, my dear Jesus, you are our, our King and our God. Our God. Because, because of your, of your love, love for us, you came, came down, down from, from heaven, heaven, born of the Virgin, Virgin Mary. Mary. My, my heart, heart weeps, weeps for in spite of your goodness, goodness, we have committed many sins. Forgive, forgive us, O oh Jesus, for our, our sin of ingratitude. In return for your goodness, strengthen our will to resist temptation and sin. With your grace, we will be able to fulfill our promises and share with your glory in heaven. O Holy Child Jesus, who is ever good and loving, we kneel before you, our true God. With humility, we implore you to give us your mercy and grant us all the favors we ask of you in this novena so that we will enjoy the blessings of heaven. Amen. Seventh day petition. O oh, merciful Jesus, you had been always obedient to your heavenly Father, even unto death. We beseech you to grant us the grace of being always docile to the prompting of the Holy Spirit, so that we will always glorify your Father in heaven. This we ask you in your holy name. Amen. In the silence of our hearts, let us ask Signor Santo Nino to hear our prayers and grant our petitions in the Eucharistic celebration. Let us pray. O oh, sweet, merciful Jesus, Signor Santo Nino, the source of all goodness, we kneel before your sacred image, imploring your divine aid for universal peace and brotherhood among all men and women, enlightened and believers and the heathens, so that they will believe you as their true God. Restore the faith of those who have wandered away from you. Bring them back your fold with repentance in their hearts. Grant also to faithful departed in purgatory the remission of all their sins, so that they will rest in peace forever. Finally, nourish and strengthen our faith in you, so that we will serve you faithfully on earth. Amen. Amen. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo o pasalamat. Una, palihog mintinahon nato ang kalimpyo sa Basilika, Pilgrim Center, o sa palibot ni ini sa Tanang Higayon. Ikaduha, sa pagpanggawas unya, hinay-hinay o magpasinsyahay lang o walay tukmuray. Ikatulo, pagbantay-bantay sa inyong mga bag o pitaka aron dili kini mahikalimtan. O ning bahina, sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, Dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing o mainitun natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas singko imidya ng misa, novina ni ining ikapitong adlaw sa novinario sa kapistahan sa atong mahal ng Senyor Santo Niño. Ngadto sa mga mass o pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, the USGR choir, tanang volunteers, o tanang mga divoto sa Senyor Santo Nino, ngamit tambong karon sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat.
Pahalipayan usab nato ang mga paring mikun celebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pahalipay. Og ngadto usab sa atong mass presider og homeless. Pinanguluhan sa second general counselor of the order of Augustinian Recollects and president of the OAR General Secretariat of Apostolate based in Rome, Italy the administrators the faculty staff and students of the University of San Jose Recoletos sa main o basak campus siya si Reverend Father Raul M. Buhay, OAA, laing masipang papak pahalipay. O labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon ang batang Isos, si Senyor Santo Nino, Ato siyang daigon sa pinakamasipang pakpa. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Nino! Viva Senyor Santo Nino! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Laing masipang pakpa kang Senyor Santo Nino. Daghang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Our help is in the name of the Lord. In heaven and on earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God, by whose word all things are made holy, pour out your blessing on these religious articles, symbols of faith and devotion. And grant that anyone who uses them in accordance with your will and your law and with a spirit of thanksgiving may experience by your power health in body and protection in soul as they invoke your most holy name through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, our Mass is ended.